Fala minha gente, muito boa noite. Estamos começando a nossa live de hoje, segunda-feira, melhor, terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Daqui a pouquinho vamos conversar com o prefeito do município de Cabrobó, Galigo Nanai. Estamos só aguardando a sua presença para que possamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje. Nossa live tem o apoio da Atel Telecom, empresa líder em telecomunicação quando o assunto é internet de qualidade. Portanto, você que ainda não contratou uma empresa de responsabilidade para lhe servir com internet de qualidade, então, contrate agora mesmo até o Telecom em todo o Norte e Nordeste deste país, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o prefeito de Cabrobó, Galigo Nanai. Só lembrando, amanhã, quarta-feira, dia 13, neste mesmo horário, nós vamos conversar com o vice-prefeito, doutor Lucas Novaes. E na quinta-feira, dia 14, também no mesmo horário, nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Cabrobó, Rony Russo. Tá bom, gente? Só aguardando, então, a presença do prefeito de Alegdanai, para que a gente, então, venhamos iniciar esse nosso bate-papo de hoje. Vamos falar de eleição de Câmara de Vereadores. Eu acredito que, conforme faz parte da, da vida do político, todo esse episódio já é águas passadas, é isso que Cabrobó acredita, é isso que Cabrobó espera e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Nós já estamos aqui com o prefeito da Liga de Nanai e nós vamos então acioná-lo, certo? Bater um papo aí. Já tudo ok, só, estamos só aguardando então a presença dele para iniciarmos então. Está tudo ok, ali, então, o prefeito está se arrumando por ali. Boa noite, prefeito. Boa noite, está é cozinhando. Está <risos> tá quente Fazendo. por aí, é? Fazendo janta. Como é que está ah, ali, você... tudo bem? O prefeito está fazendo a janta? É, cozinhando. Ah, esse aqui é o prefeito trabalhador, <risos> depois de um dia... Da labuta ainda vai para a cozinha cozinhar. Prefeito, vamos lá, vamos começar. Primeiro, mais uma vez, uhum. boa noite, nosso respeito, certo? nossas considerações. Esperamos, evidentemente, em nome de toda a sociedade cabroboense, que o senhor tenha uma recuperação mais rápida possível, para que logo, logo esteja no gabinete atendendo a população e despachando normalmente, tá bom? Para quem não sabe, o prefeito Cabrobó, bem como o vice-prefeito, ah, só para você lembrar. A última vez que nós fizemos uma live com o prefeito, ele convidou o vice para estar junto nessa live. E no momento que nós falávamos de divergência, os dois disseram para a sociedade, olha, nós estamos em sintonia total. E eu vou testemunhar aqui, a sintonia é tão grande que até na Covid, os dois foram acometidos <risos> na mesma semana. Não é, é isso, prefeito? Isso é verdade. Prefeito. Verdade de boa noite. Hum. Uhum. Não, só dar uma boa noite aí, pessoal, tá entrando na live aí, todo mundo, o pessoal tá chegando aí, Cília de Enoque, Alisson, Roberta, Ivan, Bruna, nosso vice-prefeito Lucas também tá na live, né? Verdade. O pessoal chegando aí, dando boa noite. Verdade, e lembra, mais uma vez lembrando que amanhã o nosso bate-papo é com o vice-prefeito, doutor Lucas Novas, que também está com Covid-19, vai ser ele lá em Petrolina e eu aqui, assim como está o prefeito lá na casa dele e eu na minha. Prefeito, vamos começar falando de eleição de Câmara de Vereadores. A princípio, antes do dia 1 evidentemente, o senhor não escondeu para ninguém que o nome que contava com a simpatia do governo era o Divaldo Caldeirão. Veio todo o processo eleitoral, um, um, um aliado do governo, certo? aliado da base, um integrante da base de governo, se colocou como candidato, naquela oportunidade venceu 7 a 3. O resultado foi questionado 
e a decisão foi para a justiça. A justiça então determinou que uma nova eleição fosse realizada. Essa foi realizada ontem. O placar se manteve. No primeiro momento, dia primeiro, nem o prefeito Galego de Nanai, nem o vice esconderam a insatisfação com aquele momento. Passado oito dias, a pergunta é essa. O prefeito Galego de Nanai se mantém insatisfeito com todo esse processo? Didi, é, a insatisfação ela é, é notável, not, notória, até mesmo porque, como foi bem dito por todos os, os do grupo, foi uma conjuntura, primeiro, que não foi imposta por mim. Né? A gente, nós tínhamos, eu ganhei a eleição com quatro vereadores, né, apenas. Eu sabia que qualquer um dos, dos candidatos ganhasse a eleição para prefeito. Teria que ter habilidade para conduzir a Câmara, porque tinha minoria na Câmara. Né? Eu dizia que, no máximo, alguém fazia cinco e, e realmente acertei. O máximo que fez foi minha época, fez cinco. E eu sabia que a gente tinha que ter um bom relacionamento para poder ter uma base é, coesa dentro da, do governo. Né? Essa base para se construir, Didi, ela não é fácil. Você harmonizar os interesses, é lógico que todos os três vereadores têm interesse de serem é, candidatos, serem presidente da casa, assim como o pastor político tem o sonho de ser prefeito de sua cidade. Isso é um pouco natural. Você perguntar qualquer político qual é o sonho dele, vai ser dizer que é o chefe do executivo. O vereador que está na vereança é de ser o presidente da casa. Então, a difícil missão é, de um líder político não é escolher um, um candidato. É saber harmonizar os interesses, é conduzir o diálogo, é saber que a gente tem que ter muita postura para poder costurar esses acordos, né, essas alianças, e a gente conseguiu. Né? Inicialmente, eu disse que não ia me envolver na eleição da Câmara, como realmente, inicialmente, não me envolvi. Percebi a existência de grupos políticos se formando com interesse único de prejudicar o governo, já se colocando como oposição a um governo que nem, nem iria conversar. Alguns vereadores foram à rádio para dizer que era oposição ao governo. E eu percebi um interesse muito claro de tentar ganhar uma presidência de Câmara para poder atrapalhar a governabilidade de Cabrobó. Não do meu, do meu mandato. Até porque o meu mandato, a governabilidade do meu mandato é a governabilidade do povo de Cabrobó. Então, Valdo Caldeirão começou a fazer suas articulações, né? conseguiu o voto de Carla, que é a prima dela. Então, foi um voto que a gente conseguiu pelo laço consanguíneo. Então, a gente foi para cinco votos. Depois, ele teve um diálogo com o Cris. Cris também fechou com o Valdo do Caldeirão, depois eu conversei com o Cris, depois ele conseguiu o voto do vereador Marcos Pneuma, né, para poder fechar com a gente também, e a gente chegou a ter, inclusive, o voto também de, de Wagner Sarapó, né, depois se saiu como candidato lá, mas, enfim, Valdo construiu a candidatura dele, eu harmonizei os interesses no grupo, né, para mim, Valdo era um bom nome, primeiro porque foi um aliado de primeira hora também da da, da, da nossa candidatura, né, foi um dos primeiros que chegaram. Uma pessoa é, é, muito humilde, que não tem né, nenhum nenhuma sentimento de interesse pessoal e ia saber conduzir a Câmara olhando para todos, né? não que os outros não tivessem. Mas ele conseguiu os votos e ele reunia algumas qualidades. Então a gente foi conversar com a base, eu não impus nenhum candidato para o A gente foi conversar com a base, ele conseguiu os votos, eu harmonizei internamente o próprio candidato, né, o próprio presidente Rony Russo, Fez, fez vídeo né, com o primo dele, Lucas, o vice-prefeito, declarando que ia né, seguir a orientação do grupo. Então, foi uma decisão de grupo, a mesa foi fechada no grupo. Você tem uma ideia, foi o próprio Rony que escreveu a composição da, da, da nossa chapa, com o próprio punho, né, e levou né, para ser apresentado. Então, assim, eu estou tranquilo, Didi. Eu, eu me considero, como sempre, um vitorioso. Eu terminei a eleição com quatro vereadores, hoje eu tenho seis que estão né, nos ajudando. Sei que eu tenho uma relação de diálogo com todos os 13. Né? Não precisei perverter um governo. Você sabe que, às vezes, a eleição de Câmara faz com que um prefeito tenha que né, corromper muito, assim, distorcer muito seu governo para poder ganhar uma eleição. A gente não precisou. Todas as alianças que foram feitas foram feitas pela confiança no trabalho do prefeito. Né? Então, eu me sinto hoje um vitorioso. Né? Infelizmente, Valdo não foi o candidato eleito mas eu não enxergo isso como uma derrota que vai é, 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 atrapalhar o governo de Galeria. Então, pelo contrário, isso só faz com que a gente aumente ainda mais nosso senso de responsabilidade com o Cabrobó, e nós temos ainda mais o compromisso de ofertar um bom serviço público né, e deixar o povo reconhecer o trabalho de cada um. Independentemente de ter se colocado a favor de um dessa ou daquela candidatura, há um relacionamento institucional 
de ontem para hoje realizada a eleição que culminou com a, a vitória de Rony Russo. O senhor, na condição de chefe do Executivo Municipal, chegou a ligar para Rony Russo, eleito chefe do Legislativo? Não, Didi, ontem eu saudei ele né, na, na, na tribuna, quando eu tive a oportunidade, parabenizei pela vitória, desejei boa sorte. Né? Hoje, até mandei um... um né, um veículo e até Petrolina, a pedido da Câmara, porque a Câmara não estava com o veículo, né, uma atribuição que era da Câmara, mas mandei um veículo da Prefeitura e ir lá buscar a assinatura da APA, com uma demonstração né, de, de, de bom, bom relacionamento. Né, embora não fosse uma atribuição própria do Executivo, mas a gente fez esse gesto também. Né, eu já o saudei ontem, mas eu, a, nosso diálogo vai ser tranquilo. Né, sempre que for preciso, que for necessário, que existe um diálogo entre executivo e legislativo e não vai ocorrer de maneira natural. Né? A política ela é feita de lados. Né? Eu fui eu fui para uma campanha de Tijal de Célio e de Saraiva como meus adversários. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o Célio e de Saraiva. Eu continuo sendo amigo deles do mesmo jeito, como vou continuar sendo amigo de Rony Russo do mesmo jeito. Né? Nós tivemos uma divergência política nesse momento, mas isso não vai atrapalhar o campo da amizade. Como não atrapalhou minha amizade com o de Saraiva, como não atrapalhou minha amizade com, com o doutor Aldo Célio, né? eu acho que é, 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 uma coisa é o lado pessoal, outra coisa é o lado institucional. Institucionalmente, nós vamos manter uma relação de respeito, né, de trabalho por cabra bó. Né, eu não tenho dúvida que a gente vai fazer um bom... Uma, vai, vai ter uma boa relação. Os trabalhos do Legislativo Municipal já se iniciam na próxima sexta-feira, dia 15. O prefeito pretende enviar mensagem, como costumeiramente o Poder Executivo faz? Eu pretendo de fazer presente de, na primeira sessão e pessoalmente né, manifestar nossas sinceras né, boas-vindas e ao início dos trabalhos legislativos, assim como também já apresentar alguns projetos de lei que nós estamos né, fechando para o executivo ou para o legislativo apreciar. Diria eu, dentro do meu planejamento, né, existe do meu plano de trabalho uma visita mensal à Câmara de Vereadores para prestar conta do meu trabalho assim como também o encaminhamento aos outros poderes, o poder, aliás, o outro poder, o poder judiciário, de uma prestação de conta de nossas ações mensais. Eu acho que transparência e, e quem tem um trabalho para mostrar tem que ser mostrado. Então, vocês terão sim um prefeito que todo mês vai estar na Câmara de Vereadores, fechando o balanço do mês, apresentando as ações, mostrando o que foi feito, prestando contas ao povo. né? E a Câmara de Vereadores, de grande demonstração de contas ao vereador apenas. Né? O vereador nada mais é do que um representante do povo. Então, ir a uma sessão da Câmara e mostrar o que a gente está fazendo é um sinal de respeito ao povo. Eu me elegi nessa concepção de ser um prefeito que é trabalhar para as pessoas e mostrar e prestar conta do que a gente tá, tá, do que nós estamos fazendo. Então, o povo pode ter certeza que os representantes que eles escolheram receberão todo mês uma prestação de contas nossas. Eu, pessoalmente, vou lá né, todo mês e vou fazer essa prestação de contas de nossas ações para que a Câmara possa ter né, maior transparência do nosso trabalho. Sem problema algum, Lili. Prefeito, o senhor disse agora há pouco que vai na próxima sexta-feira, pessoalmente, manifestar suas boas-vindas ao reinício do trabalho legislativo, agora no ano de 2021, e que já vai apresentar alguns projetos. O senhor pode adiantar para a sociedade quais esses projetos que o senhor já vai levar pessoalmente à Câmara Municipal? Sim, Lili, a gente está fechando aí, nós temos essa questão, como eu já tinha anunciado até mesmo no seu blog inicialmente, essa intenção de criar um fundo de apoio ao transporte universitário, né? a gente está criando uma lei de incentivo ao esporte também dentro do nosso município, criando bolsa, bolsa atleta, vamos né, encaminhar um projeto de lei para criar um bolsa atleta no nosso município, e uma lei de incentivo a, 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 ao esporte. Eu quero instituir através de um calendário cultural né, o circuito do vaqueiro, como eu já tinha anunciado que temos a intenção de fazer. Então, tem uma série de ações que nós pretendemos encaminhar para a Câmara, né? uma lei também de incentivo à cultura, a gente vai estar encaminhando para o legislativo para fazer a, a devida análise. Né? Certo. Prefeito, passado esse processo de votação, o senhor teria hoje como definir quem integra a base aliada do governo? Didi, eu particularmente eu tenho que esperar o posicionamento de cada um dos, dos vereadores. Né? Claramente, nós temos seis vereadores que estão da nossa base. Né? Embora alguns vereadores já tenham dito como oposição, eu acho que foi muito, tudo muito prematuro. Né? Vamos esperar o posicionamento de cada um. Eu acho que a gente tem que mostrar serviço para depois a gente saber se nós teremos ou não oposição ao nosso governo em Cabrobó. Discordar ideologicamente, quem sempre representa a sua oposição. Viu? Eu sempre disse aos vereadores do meu lado 
que o fato de serem aliados do prefeito não impedem que eles façam críticas ao governo. Muito pelo contrário. Né? O fato de eu ser aliado do governo não vai me fazer um defensor ferrenho e a todo qualquer custo em uma administração. Eu acho que se nós errarmos, nada mais justo que os nossos amigos mesmo nos orientem. Né? Se você tiver um amigo e ele mesmo não lhe der o um, um, um recado que você está errando, eu não considero essa pessoa uma amiga. Né? Agora, existem críticas e críticas. Existem pessoas que têm o interesse apenas de prejudicar o, o governo com críticas né, infundadas, ou então, a todo e qualquer custo. E existem pessoas que realmente têm a intenção de ajudar o município, né, nos orientar e dizer aquilo que a gente está errando para que a gente possa acertar. Eu, particularmente, não tenho problema algum com crítica. Né? Sou servidor público, como você sabe, desde meus 19 anos, fui delegado de polícia, mas ainda sou. Né? E, durante toda a minha atuação, eu sempre fui preparado para receber elogios assim como também para receber aqui, querido. Então, eu acho que a, o fato de ser aliado do prefeito não impede que a base também faça suas críticas, faça suas reclamações, e eu vou saber entender e respeitar com, com o maior carinho do mundo, pode ter certeza. Desde o início, o senhor fez questão de se colocar na condição de líder, até mesmo porque o senhor foi escolhido pela população para liderar esse momento da política cabroboense como chefe do executivo municipal. Independentemente de resultado da, da, da votação para a presidência da Câmara Municipal, como o senhor entende ou defende que seja o clima entre executivo e legislativo a partir de então? Não, Didi, eu defendo que o clima seja amistoso, né? embora a eleição tenha revelado um pouco de, de, de rivalidade entre os grupos, eu entendo que hoje o momento é de trabalhar por cabo a bom. A gente está saindo de, de, uma, de uma pandemia com né, notícias boas. Acho que o mundo estava ansiando por isso. As pessoas estavam todas né, ansiosas por essa vacina. Nós iremos divulgar na quinta-feira o nosso plano municipal de vacinação da Covid. E eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade da gente retomar a economia, retomar a vida em sociedade, fortalecer novamente os vínculos. E é uma injustiça com o povo a gente devolver a confiança do povo em forma de briga e atrito, né? E dependendo do prefeito, a gente vai ter uma relação muito amistosa, você pode ter certeza, até porque quem me conhece, conhece o meu perfil, sabe que não é de mim criar um clima de, de, de briga e de animosidade, muito pelo contrário. Tenho muito respeito pelo legislativo, porque você, como bem sabe, conhece a minha história política, sabe que eu fui né, é, é, é tolhido dentro de uma classe do legislativo com o Pio Romero, entendeu? Então, eu compreendo papel do vereador, sei das suas dificuldades, das suas necessidades. E o que depender de mim, essa relação vai ser bastante tranquila, diria. Não, não tem nenhuma, nenhum problema com relação a isso, não. Tá bom, prefeito. Agora, saindo desse, dessa questão, relação executiva com Câmara Municipal, eleição lá na Câmara, vamos partir agora para a administração. O senhor hoje, 12 dias após ser empossado, na verdade, empossado, de fato, foi ontem, né? Mas, de qualquer é. maneira, conta-se o dia primeiro como dia oficial da posse dos prefeitos eleitos. O senhor já tem sua equipe toda montada? Toda não, Lili. Ainda tem algum outro nome que a gente precisa definir. Né? A gente ia fazer uma, um ajuste administrativo, que eu vou segurar até um pouco, não vai ser feito nesse momento, porque a, a pandemia a gente ficou impossibilitado de criar novos cargos né, e fazer modificações na estrutura. Né? A gente tinha a intenção de abrir cargos diferentes, mudar algumas coisas, e, infelizmente, a lei complementar, esqueci o número da lei nesse momento, de não nos permite fazer essas modificações. Né? Então, você vê, no próprio Recife, João Campos teve que ir ao STJ para conseguir fazer uma reforma administrativa. Então, eu acho que é um esforço, nesse momento, que não vai representar é, é, não é um esforço útil nesse momento em fazer um esforço desse, tem que se ocorrer da justiça para fazer uma reforma administrativa que pode esperar. Né? Então, a gente ainda tem alguns nomes para serem definidos, nós vamos, né, quando eu sair dessa Covid, eu acho que amanhã eu faço um reteste para ver se eu já estou liberado e a gente vai terminar de fechar a equipe. Mas boa parte já está bem encaminhada, pelo menos o secretariado está definido já. Né? E, e, e eu acho que amanhã, se eu sair da Covid, até sexta-feira a gente fecha tudo e, e anuncia para a sociedade. A princípio, o senhor disse que iniciaria o governo com apenas seis secretários. Essa, esses seis nomes já foram todos indicados? Esses seis estão indicados, né? Indicado. Eu estou vendo a possibilidade de aumentar mais um nome, né? 
questão da Secretaria da Mulher, provavelmente eu vá nomear uma Secretaria da Mulher, até mesmo por respeito à causa né, feminina. Eu tinha a intenção de modificar o nome do cargo, de Secretaria para a Superintendência, né? Hum. Mas, como eu tenho essa essa dificuldade, eu acho que a gente vai manter, sim, a Secretaria da Mulher funcionando. Quem seria o nome para ocupar essa pasta? Ah, eu, eu vou fazer o convite, eu até anunciei aqui em primeira mão, né? eu irei fazer o convite à Henriqueta, né? foi diretora da Mulher, uma pessoa que já tem experiência na, na pasta, né? e, e fazer o convite a ela, você tem esse interesse de assumir a Secretaria da Mulher. Você já, o senhor já conversou com ela sobre isso? Preliminarmente, né? Tem até um anúncio aqui, <risos> vou até ligar para ela quando terminar lá. <risos> Qual é o posicionamento oficial? Para quem não sabe, a Henriqueta Torres é, já foi vereadora, dois mandatos, por sinal, a primeira e até então única mulher de Cabrobó a presidir a Câmara Municipal. E como eu já disse em outras oportunidades, repito, diga esse passagem, fez um belíssimo trabalho na Câmara Municipal de Cabrobó. Com certeza, ele é muito competente. E fiz um bom trabalho com ela quando fui delegado da cidade e ela era diretora à época da mulher. Pessoa que reúne todas as condições de desenvolver um bom trabalho para o nosso município. Né? Vamos fazer esse convite. Eu tenho confiança que ela vai aceitar o desafio e irá nos ajudar na gestão, com certeza. Prefeito, por conta dessa situação da Câmara Municipal, juridicamente o senhor não podia ainda tomar algumas decisões em relação à área financeira, não é isso? Isso, ainda estou, né, Lili? Hoje a gente assinou a ata, ela atrasou um pouco por conta que teve que ir à Petrolina para Lucas poder assiná-la também, né? Eu retornou, foi para o cartório, acho que amanhã ela está seguindo para o banco, né? E aí a demora é o banco... É, nos autorizar o acesso às contas para efetuar os pagamentos, né? Por enquanto, a gente ainda está impedido de movimentar as contas da prefeitura. Como há cobranças, se nós já for feita várias cobranças por parte de servidores municipais, há uma previsão, há como adiantar, pelo menos, uma, uma, uma informação satisfatória para esses servidores, em termos de data? Sim. Eu acredito que amanhã está seguindo para o banco, né? E aí eu não sei realmente o trampo do banco quando demora, né? É, é, se o banco nos autorizar amanhã, amanhã mesmo a gente bota o dinheiro na conta né, dos servidores Demora Prefeito, só, só para que a sociedade tenha um conhecimento mais seguro tomando essas decisões, logo nesses primeiros dias do seu governo quanto o governo estará injetando na economia de Cabrobó pagando a servidores? É, essa informação eu não estou com ela agora precisa aqui não, eu não tenho como dizer mas amanhã a gente quando a gente for pagar, a gente vai soltar a notinha no blog e informar o valor correto, quando vai ser o valor injetado na economia. O prefeito anterior, seu antecessor, fez questão nas últimas oportunidades que ele teve em público dizer que deixaria dinheiro em caixa. Se confirma isso que foi colocado pelo prefeito anterior? Deixou, deixou, deixou um pouco dinheiro em caixa assim, não deixou tanto que ele dizia que tinha deixado, né? mas ele, acho que ele deu uns três valores, até 10 milhões de reais ele chegou, ele chegou a dizer que ia deixar, né? mas ele deixou um valor né, abaixo de um milhão de reais, né? eu que, para mim, eu até agradeço, né? não deixou é, é, um rombo na prefeitura, como alguns já deixaram, né? mas não deixou aquele que ele se disse que realmente ia deixar, falar em 4 milhões, 5 milhões, é de dinheiro mesmo livre, acho que foi pouco mais de 600 mil reais que ele deixou no porta da prefeitura. Qual será a destinação desses recursos? E a gente tem essa, essa, essa cautela, porque quase todo prefeito ele cai naquele conto da sereia do começo do mandato. No né? começo do mandato, geralmente, os valores é, vêm um pouco maior, o FPM, o repasse é maior, e o prefeito, às vezes, termina achando que tem dinheiro suficiente para fazer tudo, né? E a gente sabe que, historicamente, quando chega no mês de setembro, agosto, setembro, outubro, o FPM cai. E aí é onde começam os atrasos de salário de servidores. Né? Então, a gente está fazendo o máximo possível para deixar uma reserva de caixa na prefeitura para que a gente não corra o risco de atrasar salário de servidor. Eu acho que o mínimo que a gente pode oferecer para a sociedade com a gestão é salário em dia. Lili. Então, assim, a gente quer usar um pouco dessa reserva, quer ter um pouco de cuidado para não... É, avançar demais. Eu sei que a gente tem muita vontade de ampliar a prestação de serviço, 
muita vontade de oferecer novos serviços, muita vontade de reformar todos os prédios públicos, de calçar as ruas, mas é preciso ter muito, muito cuidado, muito cuidado porque, no final das contas, o, o básico que o povo espera da gente é salário em dia. Então, a gente vai ter um pouco de zelo, um pouco de cuidado, fazer o máximo possível para quem tem uma gestão que não vai atrasar salário de servidor. É, então, assim, vamos segurar um pouco esse recurso, ter responsabilidade para poder ver se quando chegar nos meses da dificuldade, setembro, agosto, setembro, outubro, a gente não tem dificuldade para pagar o servidor. Prefeito, é evidente que os antecessores, eles sempre têm alguma, é, alguma ação que deve ser vista como lição, ou para o bem ou para o mal, para tomar como exemplo, para não, para não seguir. Os dois últimos governos municipais de Cabrobó, de Auricelli Torres, 2003 a 2016, Marcelo Cavalcante, 2017 a 2020, teve pelo menos dois comportamentos, duas ações comportamentais desses dois gestores que foram reprovados pela sociedade. Primeiro, o ex-prefeito Auricelio Torres, nos seus últimos dois anos, ele foi visto como um prefeito ausente da cidade. Mas ele cavalcante foi visto como um prefeito que prometia demais e cumpria pouco. Isso serve como lição para que o prefeito Galego Nanai possa se espelhar e procurar fazer uma gestão à altura daquilo que é o anseio da sociedade? Com certeza, Didi. Assim, a minha vivência dentro da política me ajudou até para fazer alguns filtros. Eu acho que a gente pode aprender, sim, no, no erro dos outros gestores, né, para tentar não errar. Quando eu falei essa questão mesmo do servidor, que historicamente nós passamos por essa dificuldade nos meses de setembro, de, de agosto, setembro, outubro, com a queda do FPM. Né, eu acho que eu não sou de me esconder, eu não sou um prefeito de me esconder. Voltar para enfrentar os desafios né, que, que, que apareceram. Quem me conhece sabe também que eu não sou de muita promessa. Né? Se der para fazer, a gente faz. Se não der para fazer, a gente não faz. Eu acho que a grande dificuldade nesse começo de gestão não é nem ser prefeito da cidade para enfrentar os problemas. A grande dificuldade é essa questão de pessoal. Né? A gente tem a consciência que a gente ganhou a eleição, que muita gente espera ter uma oportunidade né, enxerga a prefeitura como uma fonte né, de como uma fonte de oportunidade. E é, a prefeitura ela é ainda uma das maiores empregadoras do município. E as pessoas têm o costume de ver a prefeitura é, é, como uma forma de obter um emprego. É, então, nesse primeiro momento, acho que o nosso maior desafio é conseguir é, passar para a sociedade esse recado que a gente vai fazer o máximo possível para poder não comprometer a folha do município para a gente não encher a máquina, para a gente não ter a irresponsabilidade de botar pessoas e não ter como pagar. Né? Às vezes é melhor trabalhar com pouca gente que recebe do que ter muita gente e ninguém receber. Né? Então, passei esse recado para a sociedade, consegui com que as pessoas compreendam isso. Né? Eu sou muito grato, nós tivemos 7.103 votos, né? mas a gente não tem 7.103 oportunidades na prefeitura. A realidade é essa. Né? Infelizmente, a gente não vai conseguir agradar todas as pessoas, que é o feito o máximo possível, né? para não ser muito injusto, mas eu sei que uma hora ou outra a gente vai receber alguma crítica, alguém vai ficar insatisfeito com a nossa postura, porque isso é natural. Viu? Como eu disse, foram 7.103 votos, a gente não tem 7.103 oportunidades na prefeitura, mas também nem todo mundo votou esperando uma oportunidade. Algumas pessoas votaram porque acreditavam no nosso projeto, a maior parte votou porque acreditavam no nosso projeto. Mas eu já adianto, viu? e as pessoas têm um pouco também de sabedoria, entendem o nosso momento, a nossa maior missão vai ser fazer com que nosso município se torne um gerador de emprego e renda, ou de emprego e renda, né? que a gente tenha condições de desenvolver nossa cidade para que as pessoas não precisem de uma prefeitura para obter um, um emprego, né? mas que possam ter condições de ter sua vida independente de prefeitura. Entendi, já que o senhor citou nessa questão de procura das pessoas por uma oportunidade na prefeitura, falamos também de exemplos de outros gestores eu, particularmente, como o nosso blog, graças a Deus, é respeitado em todo o sertão do estado de Pernambuco, nós temos sido procurados por alguns gestores que também foram empossados este ano, e eles têm pedido para que nós fizéssemos alguns anúncios no sentido de que conscientizar a sua população, não vou aqui citar o nome para não comprometer ninguém, de que só a partir de março é que as administrações municipais vão poder avaliar essa possibilidade de ampliar o quadro de contratados e comissionados. A princípio, iniciar só com um número reduzido de secretários. O senhor pretende também trabalhar com essa, essa, essa ideia? 
Lili, ela cortou um pouquinho quando você foi informar qual era a informação que eles estavam pedindo, que, que conscientizasse sobre... Que a população de seus municípios de que, nesse hum. momento, por conta da pandemia e das dificuldades financeiras, vai ser necessário que todos entendam que só a partir de março é que as novas gestões vão abrir oportunidades para contratados e cargos comissionados. A princípio, vai trabalhar com número reduzido de secretários. O senhor já reduziu a secretaria. Pretende isso, também eu, trabalhar com número eu, reduzido de contratados e comissionados? Eu, com certeza. Eu, quando fiz reunião com o nosso secretariado, eu pedi a eles que fizessem um levantamento do mínimo, do mínimo, do mínimo necessário, né? em relação à quantidade de pessoas nos ambientes de trabalho, para evitar né, inchaço da marca, disse que só retornasse realmente os setores que fossem essenciais, aqueles setores que não estavam prestando serviço de relevância para a sociedade, que pudessem aguardar um pouquinho, que aguardassem também. Até porque, ele diria assim, nós não sabemos como o mundo vai reagir pós-pandemia. né? A gente quer ter condições de fazer um ambiente propício né, e fecundo o nosso município para o desenvolvimento. E esses, e esses investimentos requerem recursos, requerem dinheiro. Então, é preciso ter muita responsabilidade nesse momento, né? Aproveitar que o governo ainda estava dando auxílio emergencial, muitas pessoas não estavam passando por dificuldades, eu não sei nem se está tendo alguma discussão para se prorrogar esse auxílio, mas eu tenho pedido e orientado ao secretariado que trabalhe com o mínimo necessário nesse momento, porque realmente é uma coisa que me desafia muito, me preocupa, principalmente é fazer o feijão com arroz. As pessoas dizem que o óbvio né, às vezes é difícil de se fazer e realmente é porque se a gente não fizer o mínimo do mínimo que é pagar salário em dia a gente pode pintar a cidade de ouro a gente vai estar sendo um mau gestor se você for pegar o estoque de Cabrobó o prefeito Eudes Carlos atrasou salário o prefeito Alicerre Torres atrasou salário o prefeito Marcílio atrasou salário então eu acho que é, o mínimo que a gente pode tentar oferecer para Cabrobó é um governo que não vai atrasar salário né? embora já tenhamos começado né, ele atrasando o salário, mas não foi por uma questão de falta de recursos né? <risos> por uma é questão essa burocrática boa notícia, né? é, foi por uma questão burocrática apenas né, Lili? mas eu acho que uma das grandes missões que eu tenho é de não atrasar salário, porque pior do que você não, não ter muita gente trabalhando é você botar muita gente não pagar então é melhor ter pouco que recebe do que ter muito que não recebe né? uma das situações é, complicadas para os gestores e humilhante para os servidores aposentados eram os atrasos nos pagamentos desses que prestaram serviço ao longo de toda a sua vida à sociedade de Cabrobó. O senhor vai ter um carinho especial com esses trabalhadores que deram a sua vida a serviço do município? Com certeza, Didi. O aposentado ele merece um carinho especial, né? porque deram já sua colaboração, estão numa situação né, já em fase final de vida, que precisa ter uma maior atenção. Mas eu acho que nossa preocupação é com o servidor público no geral. Né? É, todo servidor, todo aquele colaborador que presta um serviço, ele espera sua retribuição, ele espera sua remuneração. Então, independente se é um efetivo, se é um contratado, se é um comissionado, se é, se é um aposentado, eu acho que todos merecem o respeito e a dignidade de receber o seu salário. É, por isso que eu tenho sempre colocado os pisados, que nossa missão primeira vai ser o salário em dias, né? manter o salário em dias, não atrasar o pagamento, até porque, como foi dito por alguém aqui na estante, o salário em dias ele gera emprego, ele movimenta a cidade, é, aquece a economia, o município roda e o comércio gera emprego e renda também, contratando é, é, pessoas. Então, a gente tem historicamente uma diferenciação, ah, o efetivo recebe, o comissionado não recebe, o contratado não recebe, porque é uma indicação política, tem que suportar o atraso, não sei o quê, não pode reclamar. E eu acho que quem, quem trabalhou deve ter o direito de receber e é, é, esse é o mínimo que a gente pode oferecer em, em termos de prestação de serviço. Se eu estou atrasando é porque alguma coisa está dando errado na contabilidade da, da empresa. Né? Então é preciso ter muita responsabilidade, como eu disse, para não encher a máquina pública e não ter como pagar. Prefeito, uma das coisas que também era vista é, é, que é visto ao longo da, da história das administrações municipais de Cabrobó é esse vício nas licitações onde de uma certa forma a sociedade não tem conhecimento do que de fato acontece o senhor vai ter essa atenção especial para que as licitações sejam vistas de forma rígida para que a sociedade venha pagar pelo serviço quando de fato é bem servida? Didi, é, licitação 
ele termina sendo um, um desafio para todo gestor. Né? Parece que o processo licitatório deixa o produto mais caro em vez de mais barato. Eu nunca vi uma lógica que acontece dentro do processo de licitação. Mas nós vamos acompanhar de perto. Eu, particularmente, se for o caso, vou ligar diretamente para fornecedor, para empresa, vou dizer, olha, esse preço não está justo, esse preço está alto. Né? Até porque tem como se comparar. Olha o preço do mercado. Agora, boa parte também, é porque as pessoas têm um costume da prefeitura atrasar o pagamento. Aí bota o preço que quer, porque a prefeitura não paga o valor à vista. Eu acho que também depende muito da postura do prefeito. Se nós tivermos uma saúde financeira no município, onde os compromissos sejam honrados de maneira, né, é, é, dentro do prazo legal previsto, sem atraso, a gente tem até como argumentar e dizer, olha, eu estou pagando direitinho. Então, não tem porque eu estar tá pagando mais caro do que o, 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 a, a iniciativa privada, se eu estou pagando direito. Então, a gente vai brigar por preço justo, até porque todo centavo de que é escoado do nosso município, é retirado de maneira indevida, é menos dinheiro que a gente tem para investir em Cabrobó. Então, nós vamos fazer uma revisão de todos as, a, a, os gastos desnecessários do município, estamos fazendo esse levantamento. Né? Existem coisas em Cabrobó que ainda, infelizmente, são absurdas dentro do nosso município, que a gente vai ter que enfrentá-las, né? porque não tem, não tem lógica a gente estar, tá, como a prefeitura do município, pagando a conta de água e de energia de um restaurante como o Panorâmico, né? Isso é uma coisa absurda em Cabrobó, a gente admitir que isso aconteça. É dinheiro do povo que está indo com iniciativa privada de maneira completamente irregular. Né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa rever em nosso município. Né? Eu não acho que seja justo as pessoas estarem honrando esse tipo de compromisso, que não é serviço público. Né? Não é serviço público, então, o que for da iniciativa privada, é a iniciativa privada que, que toma. O que for do público, o público toma cuidado. Né? Prefeito, o senhor citou aí a exemplo o, o, o panorâmico. Já há alguma ideia de como o município vai lidar com essa situação? Ele, o panorâmico é um desafio para o município. É um, é um prédio público que é cedido sob concessão. Está três anos e meio sem pagar um aluguel de 200 reais. Não paga uma conta de água, não paga uma conta de energia. É, é um prejuízo enorme para o município, né? que vai ser revisto, né? tem que ser revisto, eu acho que não dá para o município continuar, e não só para Norâmbio, nós temos várias situações em Cabrobó, de situações que, que o povo paga a conta dos outros, né? o César de Cabrobó, por exemplo, é R$ mil reais para a energia por mês, quem paga é o povo de Cabrobó, né? eu não sei se o povo acha justo, é, é, a gente está pagando essa conta né? de, de, do César, tem outros pontos também da cidade que são dessa maneira, eu acho que a gente tem que ter coragem para enfrentar isso, porque 4 mil daqui, 3 mil dali, 5 mil daqui, quando você junta, no final do mês, é 50 mil reais que pode bancar um bloco cirúrgico da cidade. Né? Então, são situações que a gente vai ter que ter coragem para enfrentar, né? mostrar que o povo não tem direito de estar tá pagando isso. É como se eu pegasse a conta da sua casa e fosse pagar com o dinheiro da prefeitura. Né? Eu acho que isso não é justo. Eu pego assim, não, Didi, pega a conta do teu blog aí, bota aqui na conta da prefeitura que eu vou pagar isso, que é o dinheiro é do povo, então eu vou pagar. Eu acho que não é justo com as pessoas que a gente age dessa maneira. Né? Nós vamos ter dificuldade para enfrentar esses problemas, Didi, mas tem que começar no começo. Né? Tem que enfrentar no começo mesmo, cortar o mal pela raiz no começo. Se a pessoa achar ruim, a gente leva para a sociedade, a sociedade aqui vai dizer se está certo ou está errado. Né? Mas se o povo concordar que a gente tem que pegar o dinheiro do povo para pagar a conta particular, a gente continua fazendo, né? mas eu acho que isso não se faz. Né? Eu acho que é injusto com, com o Cabrobó esse tipo de postura e a gente vai sim corrigir. Ou seja, o prefeito de Alegre está determinado a acabar com esses vícios que historicamente têm sagrado os cofres públicos. Com certeza, Lili. Se você for analisar, a gente não conta rápido você chegar a 40, 50 mil reais por mês. Em um ano são 600 mil reais. Em quatro anos são 2 milhões e 400 mil reais. Dinheiro suficiente para calçar várias ruas no nosso município, para construir escolas, para poder abastecer hospitais, bancar posto médico, fazer várias coisas. Né? Eu não tenho nada contra a, a iniciativa privada, mas não, não é justo que o município pague essa conta. Né? Quem tem que pagar é, é o, o proprietário. Se o município for pagar a conta de energia de toda, toda a casa do município, de todo cidadão, a gente quebra a prefeitura. Então, são esses pequenos vícios que, com o tempo, vão minando o recurso público e por isso que não, a conta nunca fecha. Por isso que a conta nunca fecha. Prefeito, nós temos observado que a limpeza pública do município de Cabrobó ela tem seguido 
a, a, o mesmo formato do governo anterior. A empresa é a mesma? Ele, a empresa continuou porque tem um saldo de contrato. Né? O contrato ele tinha vigência até o meio do ano. Né? Mas nós temos sim interesse de modificar. É porque você sabe que mudança de governo, a gente, coisa pública tem que ter licitação. Eu não posso chegar simplesmente e dizer assim, eu quero que isso acabe e isso aqui comece. Tem todo um processo que tem que ser seguido. Então, para não ter solução de continuidade, para não ter a paralisação da limpeza, a gente continuou com o contrato que estava vigente, estava vigente até o meio do ano, mas nós vamos modificar sim, Lidia, até porque a gente quer fazer uma economia no nosso município. Estamos é, em plano de estudo para criar, criar um centro de triagem do lixo. Vamos acabar com o lixão de Cabrobó, vamos fazer um convênio com o aterro sanitário de Salgueiro, vamos levar todo o lixo do nosso município para o aterro sanitário, no começo, a gente paga um pouco mais por esse lixo que vai para o aterro, mas no outro ano seguinte a gente recebe a recompensa do ICMS verde. Então, a gente perde um pouquinho no começo para ganhar no outro ano seguinte. Né? O recurso cabo não está recebendo o ICMS verde. Então, a gente resolve todo o problema do lixo de cabo bom, né? Mas vamos criar um centro de triagem e reciclagem desse lixo, de compostagem também, para poder levar somente o que for realmente desnecessário para a saúde, né? Mas o contrato ele continua vigente por essa questão jurídica. Eu não tinha como mudar isso de maneira repentina, porque eu ia parar toda a lista da cidade enquanto ia se fazer uma nova licitação para encontrar uma nova empresa. E o contrato ele tem, vigência, ele tem vigência até o meio do ano. Então, antes desse prazo, a gente está, com certeza, encerrando esse contrato e fazendo de maneira diferente. Nós estamos conversando com o prefeito Carol Boga, ali de Naná, e essa live tem oferecimento da Tel Telecom, empresa... É parceira do blog do Didi Galvão, nosso carinho todo especial a todos os nossos amigos da Apel Telecom, empresa espalhada em todo o norte e nordeste desse país. Galego, antes nós estamos de encerrarmos a nossa live, nós já tomamos quase mais de 40 minutos do prefeito, que ela está na cozinha. A essa altura o feijão já queimou, tá 40 minutos depois, é o feijão queimou. Que é Mas... <risos> Nós vamos encerrar e não poderia tratar desse tema, prefeito. O clima entre o prefeito e o vice-prefeito, tudo tranquilo? Está tranquilo, está tranquilo. O Lucas é um amigo, independente de política, o Lucas é um amigo meu. Né? Não foi fácil porque ele, Rony é primo de Lucas, é o mesmo grupo político, assim, não foi fácil passar por essa turbulência. Até porque ele, de grupos políticos se cobram também, né? Você sabe que na política tem um grupo que às vezes cobra a postura em relação a outro grupo e um terceiro grupo. Né? Acho que eu vi o primeiro ano do governo de Marcílio, eu aprendi isso no primeiro ano do governo de Marcílio. Né? Era um grupo que às vezes reclamava de outro grupo e esses dois grupos reclamavam de um terceiro grupo. Nós temos vários grupos políticos em Cabra Boa, né? Então, Mas aí nós estamos tendo sensatez, né? entendendo que nosso compromisso é com Cabra Boa. E está tranquilo, está tranquilo. Tive hoje, inclusive, uma reunião com ele virtual, tratamos alguns pontos sobre Cabo Abó e vamos estar firme em nossa luta pelo nosso município. Até porque a aliança que eu fiz com o Lucas não foi a aliança baseada em cargos políticos. Né? Ele fez a aliança programática por Cabo Abó, eu confiei a ele a missão da saúde de Cabo Abó, né? indicou uma, uma secretária, a pessoa da confiança dele, que queria desenvolver o trabalho. Né? É, pensando a ideologia que ele tinha para a saúde, a gente nomeou a, a secretária Gilca, né? pessoa de extrema competência, né? muito capacitada, que está fazendo um bom trabalho pelo nosso município já, entendeu? Então, assim, nossa relação é tranquila, né? é, porque, como eu disse, é uma relação apenas política, né? uma relação de amizade. Tá bom, então. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, quem vai estar conversando com a gente é o vice-prefeito Carobó, doutor Lucas Novaes. E dessa questão técnica da Secretaria de Saúde, nós vamos tratar amanhã com ele. Agora vamos tratar com o prefeito da parte financeira. Nós temos observado que nesses 12 dias, ou melhor, antes de tomar em posse, o vice-prefeito doutor Lucas já fez alguns anúncios em benefício da saúde de Cabrobó. Após a posse, até hoje, dia 12, ele fez outros. Todos essa, todas as iniciativas do vice-prefeito vai contar com o restrito apoio do prefeito? Sim, Didi. É, todo anúncio que é feito por Lucas, ele é conversado com a gente, né? Até porque ele sabe que a gente tem essa questão do financeiro, né? Na verdade, a gente só reafirmou aquilo que a gente tinha dito anteriormente sobre o Centro de Especialidades Médicas, né? E nós temos tendo muita delicadeza para poder não ter um, um começo e depois o serviço pago, né? 
mas ainda assumindo esse compromisso da campanha de trazer especialistas médicos, né? Então, isso tudo a gente faz conversado e isso demonstra essa falta de vaidade pelo poder, né? O Lucas vinha a público e fazer um anúncio de alguma ação demonstra justamente que a gente não tem vaidade pelo poder, a gente não está aqui para querer ser melhor do que ninguém, ele é vice-prefeito do município, né? tem minha liberdade, minha confiança para poder fazer os anúncios devidos, né? não só aquela coisa que não tem que ser o que tem que fazer, não, muito pelo contrário, né? a gente tem tranquilidade sobre isso aí, nunca teve ciúme, a gente nunca teve ciúme político em relação a nada sobre isso não, entendeu? Então os anúncios que ele faz é, é, é concordado, é, é acordado comigo, entendeu? Até porque a gente tem que ter esse ajuste para poder pagar, né? Porque senão não paga depois. <risos> é Prefeito, eu quero agradecer imensamente a sua contribuição para com a sociedade Cabrobó, sua disponibilidade, sempre atento ao nosso convite e disposto a participar das lives quando convidado. E nós ficamos muito gratos por essa sua gentileza, eu diria até gentileza. Então, nosso carinho mais uma vez êxito na sua caminhada, recuperação o mais rápido possível, certo? E mais uma vez, muito obrigado. Amanhã, vamos fazer o reteste, por fé em Deus, a gente está de volta à luta amanhã mesmo, né? se der tudo certo, já estiver confirmando como curado, amanhã a gente volta a trabalhar. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez utilizando seu canal, o alcance que você tem nas redes sociais, para poder estar dialogando com o Cabo Avô. E da sociedade que, assim, tem um pouco de paciência, também nos compreenda, se às vezes a gente não conseguir atender todos os interesses, não é fácil, não é fácil é, é, ser prefeito da cidade, você tem que conciliar muitos interesses, né? alguns pessoais, outros coletivos, mas a gente está tentando fazer o melhor possível para que esses interesses sejam conciliados. Tenham confiança que a gente vai oferecer uma boa gestão para cada um. Vamos enfrentar os desafios que tiver que ser enfrentados, vamos passar pelas dificuldades que tiverem que passarmos, mas estaremos firmes na luta para mudar a história política e administrativa de Cabo Abobo. Agradeço, desejo boa noite a todas as pessoas que estavam aí na live, peço desculpa por não ter citado todos de, de um por um, muita gente, de audiência muito boa, parabéns aí pro canal. Estamos à disposição, Didi. Manhã, tarde, noite, madrugada, o que for preciso. Mandar um abraço aí para os vereadores que estão na live, nossos candidatos a vereadores que estávamos acompanhando aí também, Júnior Nogueira, é, Benivaldo Freire, Muita gente boa aí assistindo, nosso amigo Alisson, Nadine, namorada, né? o pessoal está acompanhando a gente aí. Felipe, obrigado, viu? Obrigado, prefeito. Obrigado mesmo. Lembrando que amanhã, 19 horas e 30 minutos, quem vai estar com a gente é o vice-prefeito Cabral Bó, doutor Lucas Novaes, e na quinta-feira, dia 14, no mesmo horário, 19h30, é o presidente da Câmara Municipal, Rony Russo. Mais uma vez, nosso carinho todo especial a todos vocês que nos acompanharam e fica o nosso convite para permanecer é, com esse mesmo compromisso com a gente, amanhã e na quinta-feira. Nós trabalhamos em nome de Atel Telecom. Nosso carinho, obrigado. Um abraço, Felipe. Obrigado. Cleomar, manda o bolo, Cleomar. Tchau.